So, yung lesson natin ngayon is all about interpreting data in a bar graph. So, ipagpapatuloy natin ang ating usapin tungkol sa bar graph. Nung last, napag-usapan din natin yung bar graph. At ngayon, kailangan natin pag-aralan kung paano natin siya i-interpret. So, tutulungan kayo ni teacher kung para alam nyo or malaman ninyo kung paano i-interpret ang isang bar graph. Okay? But before that, I will be reading a... I will be reading a... The story is about Mr. Juan. So, who is Mr. Juan? Teacher will be reading a story and I want you to listen carefully. So, this story was made by Teacher Trixie. I was the one who made this. So, you have to listen carefully. One day, Mr. Juan went to his garden to check his which fruit he can harvest. First, he went to the vegetables area. He gathered ripe tomatoes, big bitter gourds, big eggplants, and green bell peppers. Then, he moved to the fruit section. He gathered dragon fruits, pineapples, and mangoes. Mr. Wan was feeling grateful of the blessings he received that day. Okay, so where did Mr. Wan go? In the? In the garden. Okay, so where in the garden did he go? Okay. Oh, pandak tini tada gichai. Mula na anya pati mula ni Mr. Wan. Ano yung mga vegetables na na pinuha o inani ni Juan? Ano yung mga vegetables na inani niya? Green pepper. Kay green pepper or bell pepper. Ano pa? Vegetables. Big eggplants. Okay, big eggplants. What else? Ha? Ano pa? Eggplants. Ha? Vegetables. Ano? Eto. Tomatoes. Very good. And then? Bitter gourds, okay? So, alam niyo ba kung ano ang bitter, uh, alam niyo ba kung ano ang bitter gourds? Yun yung ampalaya. Okay, ampalaya. Ang English ng ampalaya ay bitter gourds. So, yun. So, tomatoes, bitter gourds, uh, eggplant, and bell peppers. Yun yung mga vegetables na tanim ni Mr. Juan. Next. How about yung iba? Ano pa yung ibang ginagar o inahi ni Mr. Juan? Fruits. Fruits. Okay. So, ano yung mga fruits na yun? Pineapple. Okay, pineapple. What else? O, sweet ano, Jimway. Ano pa yung inahi ni Mr. Juan na fruits? Isa yung pineapple and mangoes. Mangoes na. Di ba? A dragon fruit. Ano pa? Okay, apple or pie? Apple. So, we have also there, so tatlong klase na prutas lamang ang nag-gather or inani ni Mr. Juan. Yun ay ang pineapple, then dragon fruit, and mangoes. Okay, gusto niyo ba magkaroon din ng garden tulad ng garden ni Mr. Juan? Yes! Bakit niyo gusto magkaroon ng garden tulad ng garden niya? Okay, para may pagkain tayo. Ano pa? Benta. Para mayroon kang ibenta. Pag ibenta natin, magkakaroon tayo na? Pera. Pera. Saan mo gamitin yung pera? Pambili ng pera. Okay, pambili ng pagkain. Pambili ng iba? Gamit. Pambili ba yan ng ano? Pambili ba yan ng loan para sa cellphone ninyo? Hindi. Mas mahalaga ha? Pagkain. Okay, very good. So, dapat, ang uunahin natin ay ang mga bagay na para sa atin. Okay? So, yan ang tungkol kay Mr. Juan. So, si Mr. Juan, makinig ka na, si Mr. Juan masayang-masaya siya dahil marami siyang naani. Eh, kahit gusto niyo ba na gano'n magpanimba tapos marami din kayong aalihin? Oo! Oh. Parapat dapat bang tularan si Mr. Juan? Oo! Oh. Okay, very good. So, dapat maging si Mr. Juan kayo, ha? Kahit ngayong bata pa lang kayo, kahit babae kayo, dapat tularan ninyo yung Ugali ni Mr. Juan na masipag-mabalim. Okay? Next. 
So, eto na. Yung binali ni Mr. Juan, binilang niya. Okay, binilang niya. Kailangan ng bilangin kung ilang ba, ilang mango, ilang pineapple, ilang dragon fruit ang inani ko, sabi ni Mr. Juan. Ay, kailangan kong bilangin. Kaya, nagkaroon na ganyan. Kung tinignan natin yung pinapakita ni teacher na graph, ganito ang itsura ng bar graph. Ito ang So, kung makikita nyo, ito yung sinasabi nating bar graph. So, dito yung vertical, yung vertical yung pataas, ito yung horizontal axis. Yun yung binasa nyo kanina sa ating word bank. So, yung mga information dito sa vertical, ito yung mga numbers or bilang ng mga inani ni Mr. Juan. Tapos, dito sa horizontal, ito yung mga bilang or ito yung mga gulay at mutas na inani ni Mr. Juan. So, meron tayo dito tomatoes, meron tayong eggplant, bell pepper, dragon fruit, pineapples, and mangoes. Kung titignan nyo yung bar graph na yan, ano kaya sa mga yan, sa mga gulay at tutas, ang may pinakamaraming na alin ni Mr. Juan? Tomatoes! Tomatoes! Bakit nila sabi na tomatoes? Ilan ba ang na alin niya? Okay, 50 pieces. So, si Mr. Juan, nakaani siya ng 50 pieces na tomatoes. Very good. So, ano dyan ang pinakamaliit niyang naani? Pinakamaliit na bilang ng kanyang naani? Okay, bell pepper and mango. So, ko sila. Ilan, ah, ilan ba ang bilang ng naani niyang mango at bell pepper? Okay, ten lang kasi anak ka nito o. Oh, yung katapat mo na kulay yan, yun, ibig sabihin, ten lang yung naani niya dito sa bell pepper at ten lang dun sa mangoes. Ganon. Okay, so next. Uh, ano yung ano? Sa hapaw sa dragon fruit. Ilan ang naani niyang dragon fruit? Thirty. pieces. Okay, meron siyang thirty pieces. Bakit nila sabi na thirty pieces? Tignan din niyo dito. Yung pinakahuli, ay katapat niya si 30. Ganun, anak, ang gagawin ninyo kapag nag-i-interpret kayo ng bar graph. Itignan ninyo, pag-aralan ninyo mula sa title, mula tapos yung nasa vertical axis at yung nasa horizontal axis. Kailangan nyo alamin yung mga informasyon na nandito sa vertical axis at nandito sa horizontal axis. Gaya yung sabi ni teacher kanina, ang nasa vertical axis ay number of harvest. Number of harvest. Bilang ng mga inani ni Mr. Juan. Dito sa baba ay yung mga inani niya. Ano ba yung mga inani niya sa mula sa kanyang garden? Yun ang nakalagay dito sa horizontal axis. Okay? Kung kayo ang tatanungin, ano yung sa mga riyan ang nais ninyo mayroon kayong pinakamaraming maani kung kayo si Mr. Juan? Anong gusto niyong pinakamarami? Tomatoes? O dragon fruit. Bakit may gusto ang dragon fruit? Okay, sinang may gusto ng dragon fruit dito? Very good. Yes. Okay, ito ba ang kamay? Ang dragon fruit ay masarap. Yan ay maganda sa inyong kalusugan. Kaya, kapag mayroong binili si nanay na dragon fruit, huwag niyong sayangin. Okay. Kainin nyo. Huwag nyo sabihin, ayoko niya, ayoko niya. Kasi marami siyang nutrients na makakatulong sa inyo para yung utak ninyo ay magtrabaho na maayos. Okay? Bumalik, pag, pag yung utak natin nagtatrabaho ng maayos, tayo ay kakalino. Gusto niyo bang tumalino? Oo. Oh, okay, very good. Next. Yun ang gusto kong tandaan ninyo. Always remember, yung mga informasyon, you, we have to read and analyze the information under the vertical axis and horizontal axis. Eto, yung mga information sa vertical and the horizontal axis. Lagi yung tatandaan niya. Dapat maintindihan nyo yan para ma-interpret ninyo yung data. Okay? Next, meron akong example bar graph nito. Ano kaya kung titignan nyo yung bar graph na yan? Tungkol saan? Tungkol saan yung bar graph na pinakita ni teacher? Tungkol saan yung bar graph? Ano ang title ng bar graph na nasa screen natin? 
Ako nga rin. So, kasi, yun ang may pinakamaraming bilang. Mas marami siyang bilang na sasakyan. Ilang bahay ang sasakyan na toy car? Five. Five. Meron siyang limang toy cars. Well, bakit? Ilan ba ang balls niya? Three. Three. Yung horan at saka yung yoyo. Two. Kung kayo ang tatanungin na rin, dyan ang sila gusto ninyo. Okay. That is how you are going to interpret the biograph. So, kung mapapansin nyo, si Jordan, marami siyang toys. Bakit kaya siya maraming toys? Ano kaya ang ginagawa ni Jordan? Nilalaro. O, nilalaro niya. Ano kaya ang ginagawa niya sa mga toys niya? Kasi kaya dumadami yung toys niya. Very good. Iniingatan. Hindi yung, di ba, pagpapabili ulit ako kay mama, sira. Tapos, pagpapabili ulit ako kay mama, sira. Sana kayo, sira ni ko. O, sinira natin ko ninyo yung mga laruhan ninyo, kaya walang naiiwan. Di ba? Sino dito ang may maraming laruhan pa na hindi nasira? Sino dito ang hindi pa nakapagsira ng laruhan? O, very good. Huwag niyong sisira. Dapat kailangan hindi nga pa. Kasi yung pera na pinabili ni mama dyan at ni papa ay hindi nga. Oo. Masasayang lang kung sisirain niyo. Dapat, hindi niyo sisirain kasi ibibigay niyo din kay ating para lang hindi ating pag lumalaki na siya. Ganon. Okay? So, next. O, dito. Gusto ko ang gawin niyo dito ay... So, meron tayo dito, yung graph na pinakita ni teacher ay yung sold donuts. Okay?